77 anyos na si Lola Gloria at ang tanging hiling lang niya, makapiling muli ang nawalay sa kanyang pamilya. Isang video ng nananawagang Lola ang ipinadala sa aming Facebook page. Araw po sa inyong lahat. Ako po si Aling Gloria. Pangalan po ng aking ina ay si Fortunata Arosado. At ang aking po ama ay si Cirilo Bacate. Ako sana po ay makikiusap sa inyo. Sana po ay matulungan ninyo ako. Napakita ko man lang ang mga kapatid ko. Kasi po ako ay may edad na rin. Gusto ko man lang makita ko kahit isa man lamang sa amila. Dito sa Kabuyaw, Laguna namin siya natunton. Si Lola Gloria, 77 anyos. Nakikita ko po si Lola Glo na naiyak po mag-isa. Nalulungkot daw po siya kasi po parang hindi niya po nakasama yung mga kapatid niya o yung pamilya niya. Bilang tulong na rin po kay Lola Glo kasi po siya po yung nagpalaki sa akin. Yun po yung naisip ko na humingi po ng tulong sa inyo. 1948, lumuwas sila ng kanyang ina mula sa La Paz, Leyte para mamasukan sa Maynila. Kasi mahirap ang buhay sa Leyte. Anim na taon lang ako ni noon. Eh kasi ayaw niyang iwanan ako sa mga kapatid kasi ako nga ang bunso. Siyempre, nung una, iba ang galaw mo. Ibang bahay, maganda. Eh sa amin, pawid. Ang pagkain namin, siyempre, masarap. Eh doon sa amin, karanima ni kamote, mais. Siya ang gumagawa sa bahay, nagdalaba, nagluluto, all around siya. Ako naman, siyempre, nautusan din naman ako. Pero kinalaunan ang kanyang ina, nagkasakit. Namatay ang kalahating katawan niya. Ako na yan nag-aalaga sa kanya. Tangin na hapulis ng ulo ko. Matulog daw ako. Kasi wala nga kami kamag-anak. Eh, kami lang dalawa. Silang dalawa nag-uusap pero naririnig ko. Sabi, eh, Porto, eh, huwag na hindi ka nalang iuwi ka na. Siyempre, dito wala ka rin naman gagawin. Doon may mga anak ang mag-aalaga sa iyo. Sabi niya, si Gloria naman maliit pa. Pero ako'y nakikausap sa iyo, iwanan mo si Gloria para may kalaro yung dalawa kong anak. Ang nanay ko, basta't ang sinabi, babalik siya. Tapos sabi niya, dyan na pag-aaral ka, doon sa atin, hindi ka makakakain. Hindi rin ako pumayag, Neng. Nung siya'y naghahakot na doon sa sasakyan, takbo ko. Sa paglisan daw ng kanyang ina, nagbago rin ang trato ng kanyang amo. Nananakit talagang amo ko. Pinukulit ka. Kaya itong mga binti ko, puro itim. Kahit kailan ang tanong-tanong mo? Ibutin mo yan. Oo, kasi pinagalit sa akin. Parang ang aso kong kumain. Sige, ubusin mo yan. Pinakain ako doon sa pranganita. Ano kain naman ako, gutom ako eh. Dahil sa naranasan niyang pagmamalupit ng kanyang amo, Gloria! ang 12 anyos lang noon na si Gloria, tumakas at nagpalaboy-laboy sa luneta. Magugutam ka, wala kang kakainin. Magumuhaw ka, wala kang iinumin. Pupunta ka sa lito. Pahinom na po. Naranasan ko po yun. May tira nila. Kinakain ko yun. Pero nakakita sa akin sa bata. Uy! Ba't ka dyan natutulog? Nagtitinda rin sa bulaklak sa Luneta. Sabi ko, baka naman ako pwede sumama dyan. Baga, nakatagpo ka ng kaibigan. Pero tila naging pabigat daw siya sa bahay ng bago niyang kaibigan. Araling ko ang salita nila, kumuha ka pa ng papakainin mo eh. Nakikita mo sa atin na kulang pa. Kaya napilitan siyang maging palaboy ulit. Hanggang nakilala niya ang isang tindera na naawa at kumupkop sa kanya. Sabi sa akin nung Mabuti na yan kaysa magpalaboy-laboy ka rin yan. bumili ng itlog? Dito na rin niya nakilala si Cirilo na kinalaunan kanyang napangasawa. Masaya ako. Gawa na ang may pamilya na akong matatawag na akin. At dyan naman ipinangako ko. Sino man sa mga anak ko hindi ko iiwanan. Ay, iiwanan ko sila. Nakahimlay na ako. Pero iiwanan ko sila na buhay pa ako. Hindi ko payo. 
hindi ko kaya kagaya ng ginawa ng nanay ko, iniwan niya ako. Hindi ko kaya din. Biyuda na ngayon si Lola Gloria, nakatira sa bahay ng kanyang anak, nag-aalaga ng mga apo. Ngayong nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay, lagi raw niyang naaalala ang mga naiwan niyang kapatid sa Leyte. Naghihina na kahit na ako. Nakatindamayaan nila ako. Sa linggong ito, mula Maynila, sinamahan ng aming team si Lola Gloria sa Leyte para hanapin ang kanyang mga kamag-anak. Matapos ang pitong dekada, nakauwi na rin si Lola Gloria sa kanyang probinsya. Saya-saya ko. Sana kami ay magpangita. Balik kita mga kasangkayan, hindi nga ito na taramdaan bombohan ay sa udto. Nanawagan muna siya sa local radio station. Nananawagan ako dyan sa lapas. Kung kayo naman ay naka, naririnig ninyo ako, ang pangalan ng kapatid ko, si Pelayo, si Miyong, si Siling, si Paran, at si Kuring. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa iba't ibang mga sangay ng gobyerno sa Leyte para ipagtanong ang mga apelyido ng kanyang mga magulang na Arosado at Bakate. Ang sabi ni Lola ay palayaw lang yung alam niya. So hindi natin makukuhanan yun, matitrace sa record namin. Yung parents po, wala din silang record kahit mga kapatid niya. Ang records daw, bago ang World War II, kasama na ang records ni Lola Gloria at ng kanyang mga kapatid, nawala. That is 1942, pagkapanganakan niya. So however, ang records natin from 1918 to 1946 were destroyed by the Second World War. Pero may naalala si Marlon... May client ako dito noon na middle name niya ay Arosado. Sa pag-iikot ng aming team, may nakapagturo sa amin ng isang residente na kaapilido ni Lola Gloria. Ang apilido niyo raw po ay Arosado. Opo, yung middle ko po Arosado. Baka meron pa po kayong ibang kakilala na kaapilido niyo na Arosado. Opo, si ano po, si Lola Seria. Pinuntahan namin ito. Seria Arosado. May kilala po kayong Gloria Arosado? Opo, kilala ko po yun. Pamangkin ko yan. Pamangkin niyo po. Ina niya ay magpinsan kami. Ayon sa 82 anyos na si Lola Seria, na posibleng tsahin daw ni Lola Gloria. Naaalala raw niya noong dinala ang batang si Gloria sa Maynila. Gusto lang ang bayan niyo. Ah, muna kad ko ako eh. Ya, pagkikita kung ano, nga, eh, mo man itong gimpi na upod. Ada pong kuno daw in, 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 yara. Agarol. Tugma rin ang mga naalala niyang pangalan ng mga kapatid ni Gloria. Mayroon siyang kapatid na si Siling. Si, ano, Kuring. Si Miyong. Si Gloria. Bumso. Taong 1949, sa edad na 12 anyos, namasukan din si Lola Sergia sa Maynila, kung saan daw nakita pa niya ang nooy musmus pa lang na si Gloria. At ang kasama raw nito, nung mga panahong yon, hindi ang kanyang ina, kundi ang ate raw niya. Hindi ko kang kuring. Nasing ako nga, ano pag pinaupura mo ito na bata, ngalong kay amon ko ang kung para ma... Timang nun niya. Kaya na ako, ako talaga ang bata na akong kairuman hitun. Mupay kung napipihok ni mo nga na magmamaupay itong din hit iya kabutang. Hanggang si Lola Sergia, bumalik na ng Leyte. May balita po ba kayo kung kailan siya babalik? Hindi pa rin sa Maynila, nagtatrabaho. Okay, Lanera ka mo, pa'y magkunot tabutang amo, malanigin ba ito nera? Matagal na raw siyang walang balita sa pamilya ni Lola Gloria. Gayunman, sabik daw siyang makita itong muli. Parang nalulungkot ako sa kanya. Pag-isip ito ni Yore na niya kamag-anak kasi wala, hindi naman nakakita-kita yan mga kamag-anak niya nga mga kunhain. Hindi rin pa ito niya maaram nga adi pa kami ng mga buhi. Lalong matutuwa ako kung pahalang bawa magkita pa kami. Nabuhi pa yung hiyap. Kung makita namin siya, pwede mag-reunion para makilala lahat ng mga kang mag-anak.
Kaya, dinala na ng aming team si Lola Gloria kay Lola Sergia para magkita silang muli. Eh siyempre, masayang masaya ko. Kung wala man naman kapatid ko, pamangking ko, sigurado. Excited na kami. Siyempre, <laughs> masaya. Masaya kami. There's a Joyce. <laughs> Saan ka nalang iapit to? Ang ilo, ito kay apat ito. Para ka malipay man ito mga kurutod ni mo. Hindi kita maalala na. Oo, kay nagkalalangkas na kita. Nagkita kita at di tugutay ka pa. May kuring, ha? May kuring. Ah, mo ito na pakiana ka ako ng amok ni mo kaupod ito. Kuray na ito numulig at ngani. Si Pilay, sila mo yun. Ngag si Alice sila lahat dito. Pero buhi pa sila. Sus. Hindi ko na nakita yun. Siyempre, masaya. Nagpangilala kami kahit pa paano. Alam kong sila, hindi ninyo ako nakikilala. Pero siya, sinisiguro kong kilala ako. Kung maaari lang, dito na lang siya sa amin. Masaya pa ako para kay Dola Glock. Magsiselebrate na po kami. May kasama na rin po kaming iba. Na pamilya rin po namin. <laughs> Matapos ang pitong dekada. Natuntun man ni Lola Gloria ang pinsa ng kanyang ina na si Lola Sergia, panalangin pa rin niya. Makita ang kanyang mga kapatid at iba pang mga kadugo, lalo pat napakabilis ng pag-usad ng panahon. Sana raw may oras pa para mangyari ito. Sa mga kapatid ko ay umaasa ako na kayo ay matatagpuan ko at magpapangita pa tayo. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS.